Hola, vamos a hacer un nuevo video esta vez hablando acerca de la posible compra de CNN o Chilevisión por parte del empresario Juan Sutil. Esto viene a encarnar una necesidad que se estaba viendo hace mucho tiempo y era que todos los medios de comunicación masivos o, o televisión abierta estaban en manos de gente de izquierda o por lo menos periodistas de izquierda o tenían una línea de izquierda, incluso los que son propiedad de grupos empresariales como los Luxich y otros, eh, no están dando por ningún lado una, una visión ecuánime, digamos. Esto se vio en la, en la última elección presidencial, pero con más fuerza se vio en cuanto al llamado estallido delictual o antisocial. Intentó Juan Sutil comprar la red, le dijeron que no, pero ahora se supone que va atrás uno o, do, o los dos canales que tiene Ten Warner. Recordemos un video que yo había hecho hace como una semana, donde yo hablé acerca de, de que Time, después de lograr el cometido, digamos, que tenían de elegir a alguien cercano a ellos, como fue Gabriel Boric en la presidencia de la República, eh, se están intentando deshacer de los medios, porque son medios que le dan mucha pérdida económica, y además no, no ven con buena perspectiva, por ejemplo, el futuro económico en un gobierno de Boric. Así que Time desde Estados Unidos dio la, la orden de vender o deshacerse de CNN y de Chilevisión. No así de TNT Sports, que es el canal del fútbol, que con ellos sí tienen ganancia. Y es la única, digamos, el, el, el único canal que van a dejar acá en Chile, porque es el único que no está perdiendo plata. Así como digo, es una buena noticia, no va a ser Fox News, pero por lo menos vamos a sacarnos un poco esa intoxicación. Ojalá que sea CNN o Chilevisión los, los que pueda comprar Juan Sutil. Por lo menos para darle un, un toque más ecuánime. Digamos, como digo, no, no creo que sea Fox News. No creo que sea un medio propiamente derecha, pero con que sea relativamente ecuánime, relativamente equilibrado y trate a la extrema izquierda como extrema izquierda y no solamente hable de la extrema derecha o de la ultraderecha, etcétera, como es típicos medios progresistas que abundan en la televisión abierta, sobre todo en Chile ahora. Muchas gracias.